자, 얼굴 어떻습니까? 와, 크리스 에반스 아닙니까? 스티브 로저스 아닙니까, 이거? 와, 전맥이는 보자 아니에요? 상당합니다. 뺨에 이렇게 줌을... 오, 오. 대박. 오. 네, 상추도 반갑습니다. 3월에도 어김없이 찾아왔습니다. 찬바람 불어도 비가 와도 눈이 와도 끊이지 않는 리뷰의 향연. 오늘은 어떤 녀석을 가지고 왔느냐? 굉장히 뜨거운 녀석입니다. 핫토이 엔드게임 캡틴 아메리카를 준비해 왔습니다. 하이야. 사실 지금 아마 국내 팬들은 받아보지는 못하셨을 것 같고 이거는 제가 너무 궁금해서 전화를 정말 실례를 못 써줬습니다. 어떻게 홍콩에서 이거 한번 한치좀 받아볼 수 있을까요? 미리 한번 땡겨볼 수 있을까요? 해가지고 미리 한번 받아서 여러분들께 보여드리는 겁니다. 하토이에서 12인치 캡틴 아메리카는 벌써 12번째 출시입니다. 제가 11개를 앞서서 다 포장을 하고 있고 대부분 다 보여드렸었습니다. 혹시나 이거 앞전에 캡틴 아메리카의 제품들이 궁금하신 분들은 이상훈 캡틴 아메리카 유튜브에 검색을 하셔서 들어가서 또 정주행 하시는 것도 재밌을 것 같습니다. 요즘에 다시 보기로 제거한 번씩 보거든요. 난 재밌는데? 나만 재밌나? 아무튼 지금 캡틴 아메리카 엔드게임 버전입니다. 벌써 2년 전이에요. 2019년 4월에 개봉을 했었고 우리나라에서 1,400만 명 가까이 들었던 엄청난 대작 흥행작인데 2년 아... 뒤에나 피규어론 출시가 됐습니다. 이 녀석도 엔드게임 개봉하고 다음 날 아마 발표를 했을 거예요. 근데 이제 스포일러가 될수 있는 루즈들은 추가 액세사리라고 그냥 비공개 처리를 했었는데 그것도 또 어떻게 들었는지도 궁금을 하고요. 한번 보도록 하겠습니다. 일단은 뭐 박스부터 보여드리면 캡틴 아메리카 특유의 진한 파란색에 빨간색도 쨍한 느낌은 아니고 그렇죠? 약간 다크한 느낌 느낌이죠. 진짜 블러드 느낌의 이런 색깔들로 채워져 있습니다. 한번 열어보겠습니다. 이런 식으로 열어보면 음... 최근에 가모라를 봐서 그런지 피규어가 안에 크게 들어있는 모습입니다. 자, 열어볼게요. 여러분, 이제야 우리가 말할 수 있겠지만 방패가 두 개가 들어있는데 이게 원래 들어있다고 공개를 했던 방패고 여기 똑같은 방패인 것 같은데 자세히 보면 어떻습니까? 이렇게 세 조각이 나서 깨져 있죠? 이게 바로 추가 파츠였습니다. 추가 루즈가 이렇게 비공개 처리가 되어 있었어요. 근데 그 공개했던 게 요거네요. 지금 생각하면 별거 아닌데 그때 개봉 다음 날 만약에 이게 턱 나왔으면 은뭐 스포일러라고 막 난리 났겠죠? 가장 중요한 피규어 본체부터 한번 꺼내보도록 하겠습니다. 전체적인 느낌이 너무 좋습니다. 가슴에 두께 하며 어깨 이런 부분들도 좋고요. 가슴에 은색 별, 시그니처는 다잘돼 있고요. 어벤져스 마크를 양쪽 어깨에 달았죠. 여기 목기 자체가 조금 길지 않나 라는 생각을 사실 했는데 오히려 약간 이렇게 좀 덮어줌으로써 뭔가 더 자연스러운 느낌은 좀 있는 것 같습니다. 개인적으로는 고개를 좀 들어주면 너무나 프로포션 좋은 캡틴 아메리카의 이런 느낌입니다. 하체 이런 부분들도 좋고요. 기존에 계속 나왔던 수트 질감을 가지고는 있습니다. 그래도 가까이서 봤을 때는 비늘 무늬가 가슴에 들어가 있는 그런 것들이 가장 또큰 차이라고 뭐볼 수가 있겠습니다. 어깨 가동 범위는 이 정도입니다. 180도는 되지 않아요. 많이 움직여지지는 않고 팔꿈치도 이 정도면 꽤나 많이 고부려지는 편이 라고 볼 수가 있죠. 앞으로 나란히가 어느 정도는 된다는 라 거. 이런 것들은 포징을 하는 데는 너무 좋은 느낌이고요. 허리도 조금씩 움직여지기는 합니다. 움직여지기는 하는데 10주년이랑 비교했을 때는 조금 덜 구부려지기는 합니다. 10주년 기념으로 나왔던 컨셉 아트 버전 케화를 제가 가지고 와봤는데 상체 쪽에 관절 가동 범위가 꽤나 넓었거든요. 그렇죠? 꽤나 높게 올라가고 앞에 이런 느낌들도 기본 탓일 수는 있겠지만 살짝 걷어보면 움직임도 조금 더 많이 구부려지는 느낌이에요. 뭐 이렇게 보시면 되겠습니다. 그리고 케바가 이런 수트에서는 움직임이 무릎은 이 정도 90도까지는 구부려지지만 고관절의 앞 움직임이 그렇게 크진 않은 것 같아요. 그런 거랑은 비교했을 때는 조금 가동 범위는 좀 떨어진다. 발목에 이런 움직임들이 따로 통짜가 아니로 이렇게 대줌으로써 포징도 조금 더또 자유롭게 되는 느낌을 줄수 있을 것 같습니다. 스탠드를 보여드릴게요. 평범한 캡틴 아메리카 육각 스탠드 캡틴 아메리카의 심볼 방패가 프린팅이 되어 있고요. 캡틴 아메리카라고 써 있고요. 이렇게 세울 수 있는 고로 스탠드입니다. 자, 그 외에는요. 기본적으로 원래 넣어주는 입 바꿔 끼는 파츠들이 있습니다. 원래 보통 화난 거 하나, 굳게 담은 거 하나인데 약간 이를 살짝만 보이는 것까지 넣어줬네요. 좀 오랜만에 케발을 하니까 또 한번 보여드려야겠죠. 화가 많이 난 입이랑 코 헤드랑 살짝 화날 듯말 듯한 이런 마스크 파츠가 두 개가 들어있네요. 저는 이 헤드가 약간 재탕이 아닐까라는 생각은 했는데 헤드 수정도 되어 있습니다. 이거 한번 뭐 바꿔 껴서 한번 보여드릴게요. 
볼게요. 요거는 과감하게 아래쪽을 잡아 뜯습니다. 그러면 은 자석으로 파츠가 되어 있어서 이렇게 입모양에다가 코부터 살짝 꽂아서 턱끈을 같이 맞춰주면 방패끈 살짝 동여맬 때 그런 느낌인 것 같은데 자세 번째 얼굴 파츠입니다. 아 이렇게 조금 환하고 있는 듯한 이런 느낌 자 그리고 주먹진 손한쌍 외에 방패라든지 이런 것들을 잡을 수 있는 손한쌍 그리고 여기를 뭔가 구부리고 있는 이런 손한 개씩 각각 그리고 가리키는 이런 손한개 해서 손은 총 일곱 개가 들어있네요. 자 그리고 스페셜 루즈 하나 더 들어있었습니다. 롤리드 이게 또 깨진 방패와 더불어서 추가 파츠라고 해서 비공개됐던 롤리드 파츠입니다. 다이캐스트는 아니고 플라스틱으로 되어 있고 붕붕붕 돌려야 되지 않겠습니까? 이런 끈들이 있는데 다이캐스트로 했을 때이 끈이 자주 좀 끊어지는 영향이 좀 있었거든요. 무거워서 아무튼 이거는 또잘 보관을 해야 될것 같습니다. 이런 식으로 생겼습니다. 그리고 롤리드와 함께 쌍으로 드러냈던 다이캐스트가 아닌 플라스틱 방패입니다. 이렇게 막 뭐가 막 묻은 느낌들, 웨더링들 잘 되어 있습니다. 얘가 신비로 버전, 에이지 오브 울트로 버전이거든요. 이 방패들은 다이캐스트인데 이 친구는 플라스틱으로 되어 있습니다. 그래서 비교가 이렇게 되셨으면 좋겠습니다. 뒤에는 달라요. AOU 방패는 자석으로 딱 되어서 붙는다라는 거. 자, 그리고 이 플라스틱에 약간 데미지 있는 이런 방패를 타노스가 두드려 깨죠? 이렇게 방패가 되어 있다가 이렇게 깨지는 느낌. 이런 것들 해서 팔을 딱 넣어서 탁찰수 있는 이런 느낌들. 이렇게 방패는 또두 개가 들어있네요. 자, 그리고 또 뭐가 들었느냐. 이거는 아마 어? 까만 거이 플라스틱 뭐예요? 할수 있는데 해서 보여드릴게요. 신규 구독자들, 시청자분들도 있을 수 있으니까 보여드려야죠. 상화 좀 어떻게 좀 기교 부려봐 이런 거. 내가 손톱을 얼마 전에 깎아가지고 안 된다. 이런 식으로 하나를 이렇게 빼주고요. 이 상태에서 이 친구를 끼워줄 수가 있는 겁니다. 이렇게 손잡이 부분에 이 플라스틱을 이렇게 꽂아요. 꽂아주면 멜빵에 얘를 걸어서 방패를 다 와. 자, 이런 식으로 되고요. 아, 이거 너무 귀엽다. 새끼 손톱보다도 작은 나침반입니다. 이 안에 보시면은 페기 카터 얼굴 보이시죠? 나침반도 이렇게 보면은 E W S N 이렇게 써 있습니다. N 극에서 다써 있는데 돌아가지는 않고. 일체형이고 대신에 이 부분은 열렸다, 닫혔다 한다라는 거. 작은 루즈에 신경을 좀쓴 흔적들은 있습니다. 그리고 마지막으로 보여드릴 녀석이 바로 캡틴 아메리카의 언마스크 헤드와 마스크입니다. 자, 이렇게 헬멧 루즈입니다. 빗 마스크도 사실 루즈로 활용을 많이 하거든요. 손으로 이렇게 딱들수 있게 도 되고요. 기존의 AOU 버전 거랑 가져왔습니다. 턱 색깔이 좀 다르고 데미지를 좀 입었던 느낌 그리고 색깔 자체가 좀더 진한 느낌은 있고요. 크기가 확실히 조금 더 커진 느낌이 좀 있는 것 같아요. 해요. 오늘의 하이라이트라고 할수 있는 사실 이것 때문에 이 친구를 계속 기다렸잖아요. 언마스크 헤드를 한번 바꿔 끼우고 보여드리도록 하겠습니다. 자, 얼굴 어떻습니까? 와, 크리스에반스 아닙니까? 스티브 로저스 아닙니까? 이거? 뒷머리 라인들 이런 식으로 되어 있네요. 미간의 이런 주름들, 이마에 살짝 찌는 이런 주름들까지도 표현이 너무나 훌륭하게 되어 있습니다. 이번에 헤드가 진짜 잘 나온 것 같아요. 기존의 헤드랑 또 어떻게 또 차이가 있는지 한번 보여드릴게요. 이 친구가 AOU 버전의 언마스크 헤드, 그리고 이 친구는 신비로 버전의 언마스크 헤드 세 개를 한번 보여드리도록 하겠습니다. 이게 이제 신비로 헤드 조형입니다. 이 친구도 젊었을 때 스티브 로저스 굉장히 닮았다고 생각을 했습니다. 살짝 날카로운 느낌이 조금은 있죠. 이 친구는 또 AOU입니다. 헤어가 일단은 굉장히 똑같고 그래서 눈의 위치 정도는 조금 다른 것 같지만 거의 비슷하거든요. 이렇게 한번 비교해서 볼까요? 최근에 이렇게 헤어 자체가 약간 저런 가르마에서 위로 올백하는 느낌이잖아요. 엔드게임으로 넘어가면서는 확실히 얼굴 조형 자체가 기존의 헤드들보다도 더잘 나와준 것 같습니다. 크리스 에반스가 사실 브레나루 자체가 약간 이렇게 좀돼 있잖아요. 붉은 옆모습이 사실은 저는 너무 좋았어요. 왜냐하면 이 기존의 것들 보면 살짝 여기가 좀 얇은 느낌도 조금 있었고 확실히 이 둘보다는 싱크로율이 굉장히 높아진 캡틴 아메리카 엔드게임 버전의 피규어까지도 한번 보여드려 봤습니다. 자 마지막 영상은 포징도 한번 잘 해서 타노스와 대결 구도까지 한번 만들어 놓을게요. 토르랑 아이언맨 마크 85 왔었으면 트리니티 탁 해가지고 포즈했을 때 그거는 또 그때 그 친구들 다 오면 같이 해가지고 또 그런 모습까지도 한번 보여드리도록 할게요. 마지막에 또 캡틴 아메리카 총 12채가 나왔다고 말씀드렸는데 그거까지 쫙 한번 훑는 시간까지 한번 보여드릴 테니까 끝까지 채널 고정하시고 구독과 좋아요까지 좀 부탁을 드리겠습니다. 그러면 저는 또 다음 시간에 다시 찾아오겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.